こんにちは。I'll be back. <笑> Der Link, von dem ich den Text entnommen habe, kommt zum Video in Form. Die ganz habe ich schon in einem Video. Also werde ich sie auslassen. Ich habe Negatives ausgelassen und Text gekürzt. Das sind dann noch ein bis drei Sätze. Dann habe ich Bildmaterial gegoogelt und gedownloadet und bearbeitet. Alles von mir. Dann habe ich von meinen vier bis elf Bildern drei ausgewählt für dieses Video. Entschuldigung wegen meinem Vorlesen, aber im Vergleich zu früher finde ich es deutlich besser. Da hat man mich lautstärkermäßig gar nicht verstanden. Also fangen wir hier mal mit dem Uta an. 20.01. bis 18.02. Entspricht dem Wassermann 20.01. bis 19.02. Indianisches Totem Uta. Wenn du mehr über Krafttiere erfahren möchtest, findest du ausführliche Informationen unter Krafttiere. Siehe Link Video und Info. Bedeutung, der Ort ist erfinderisch und kann seine Umwelt umgestalten, ist fortschrittlich und oftmals seine Zeit voraus. Zuordnung, Tote in Fröhlichkeit gegen Polars, Mond der Rast und Reinigung, Pflanze, Zitterpappel, Farbe Silber, Mineral Silber, Element Luft, Ausrichtung Norden, Dort der Medizinrat, Ottermund der Rast und Reinigung. Es geht darum, mit Menschen aber auch uns selbst wirklich zu mögen. Kommunikation, Intellekt, aber auch Emotionen sind wichtig. Der Otte, der Schmetterlings, Clan und das Element Luft. Sie sind aktiv und beweglich und viel unterwegs. Der Otte lebt die Veränderung, die er auch selbst gern mit herbeiführt. Seine Eigenschaften, wer im Mond des Otters geboren wurde, ist oft sehr kreativ und an Kunst, Musik und Kultur interessiert. Otter sind sehr freiheitsliebend und leben dies gerne bei unterschiedlichen Unternehmungen wie weiten Reisen aus. Krafttier Otter. Als Krafttier kommt der Otter in einer beschützenden Funktion zu dir. Dies kann Schutz vor der Außenwelt bedeuten, indem du dich innerlich gegen diese wappnest. Schutz vor allzu trüben und pessimistischen Gedanken. Der Otter hat sehr viel Weibliche Energie in sich, die dir hilft, offen und frei von Vorurteilen auf andere zuzugehen und dich mit ihnen an ihrem Glück zu freuen. Liebe und Freundschaft, Otter tun sich leicht damit, neue Kontakte zu knüpfen, denn sie sind offen, aufgeschlossen und freundlich. In einer Partnerschaft mit einem Otter steht viel Spaß auf dem Programm. Bedeutung für das Partnerhoroskop wie unsere westliche Astrologie, so geht auch das indianische Horoskop davon aus, dass die verschiedenen Sternzeichen unterschiedlich gut zueinander passen. Der Otter kommt besonders gut mit dem Falken, dem Hirsch und dem Lachs, der Eule oder anderen Ottern aus. Berufliche Aussichten, dass der Otter zeigt sich auch im Beruf originell und unabhängig und ist Darüber hinaus ein wahres Organisationstalent. Er ist eher erfinderisch und exzentrisch und kann sein Umfeld nach seinem Vorstellen formen. Die Gesundheit des Otters, ein Ottermensch, steht oft nahezu unter Strom, dessen Punkt der Kreislauf ist. Wenn gut beraten werden, die sie zum Beispiel in Spannungstechniken lernen, auch regelmäßig Sport kann dem physisch selten überforderten Otter helfen. Wolf, 19.02. bis 20.03. entspricht dem Fische, 19.02. bis 20.03. Der Wolf, Puma, ist vorsichtig, sensibel, anpassungsfähig und gerissen, kann aber auch unentschlossen und ängstlich sein. Der Wolf ist äußerst gerechtigkeitsliebend. Indianisches Totem, Wolf, Puma, Bedeutung, wer dem Tierkreiszeichen Wolf angehört, ist Vorsichtig, sensibel, anpassungsfähig und gerissen. Der Wolf ist äußerst gerechtigkeitsliebend. In anderen Horoskopen ist der, das Tierkreiszeichen Wolf unter Puma zu finden, weil der Puma in Nordamerika in vielen Gegenden häufiger vorkommt. Zuordnungen Totem, klarer Verstand gegen Paul Brownbeer, 
Mund der großen Winde, Pflanze, Wegerich, Farbe, Blaugrün, Mineral, Türkis, Element Wasser und Luft, Ausrichtung Nordost. Der Wolf, Puma, Medizinrat. Medizinrat und Wolf, Mund der großen Winde. Es geht darum, andere die wahre Bedeutung von Werten und deren Bewahrung zu lernen. Froschklan und das Element Wasser. Der Froschklan erklärt seine hohe Insensibilität und seine Emotionalität. Diese ermöglicht dem Wolf seine eigenen Gefühle, aber auch die seiner Mitmenschen wahrzunehmen. Wir können hier von einem starken Feingefühl sprechen. Seine Eigenschaften Wolfsgeborene sind sehr intuitiv. Sie verlassen sich lieber auf ihr Bauchgefühl. Der Wolf gilt als loyal, mitfühlend und fürsorglich. Unangenützig kümmert er sich gerne um seine Liebsten. Kraft ihr Wolf, der Wolf kommt zu dir, wenn du die Stärke einer Gemeinschaft anerkennen musst, ohne dabei dich selbst oder deine Träume zu verleugnen. Er macht dich zum Lehrer, damit du anderen deine Erkenntnisse mitteilen kannst. Vielleicht solltest du aber auch deinen inneren Lehrer entdecken, indem du für eine Zeit die Einsamkeit suchst und in dich hineinhorchst. Liebe und Freundschaft des Wolfes. Der Wolf ist für gewöhnlich sehr romantisch veranlagt. Seinem Partner gegenüber zeigt er sich liebevoll und fürsorglich. Seiner Sehnsucht nach Nähe steht er sich manchmal mit seiner Freiheitsliebe selbst im Wege. Partnerhoroskop für dieses Tote. Der Wolf passt aus astrologischer Sicht am besten zu den Tierkreiszeichen Schneegans und Specht. Beruf und Karriere. Er strebt danach, immer mehr Weisheit zu gewinnen und sein inneres Potenzial auszuschöpfen. Sieht er seinen Beruf jedoch als seine Lebensaufgabe, dann erhält dieser einen unglaublichen Stellenwert und wird unter Umständen über zwischenmenschlichen Beziehungen gestellt. Wenn er nicht den spirituellen oder religiösen Weg einschlägt, kann er auch an einer Schule oder an der Universität landen. Gesundheit des Wolfes der neuralgische Punkt des Wolfs sind die Füße. Diese sollte er gut pflegen und seinen Beinen immer wieder Rast und Ruhe gönnen. Dazu kommt ein großes Wissen um Gesundheit und Krankheit, so dass viele Wölfe auch zu heilern werden können. Falke. 21.3. bis 19.4. entspricht dem wieder. 21.3. Dritter bis zwanzigster Vierter. Mechanisches Totem. Falke. Rote Habicht. Die Bedeutung der Falke in einigen Horoskopen auch unter Rote Habicht zu finden, ist ein Einzelgänger. Er ist immer auf der Jagd. Der Falke ist eine geborene Führungspersönlichkeit. Er ist unternehmungslustig, aber auch sehr kreativ. Zu einem Totem. Freiheitsdrang. Gegenpol Rabe. Mond der knuspenden Bäume. Pflanze Löwenzahn, Farbe Gelb, Mineral Feuer Opal, Element Feuer, Ausrichtung Nordost. Der Falke Rote habe ich die Medizinrat. Falke Mond der knuspenden Bäume. Es geht um den richtigen Umgang mit den Energien. Wasser als Sinnbild der Emotionen ist ebenso sehr wichtig. Es ist schön frei zu sein, so wie weit und scharf zu sehen. Der Falke, der habe ich klar und das Element Feuer. Feuer aktiviert, begeistert und bringt enthusiastische Gefühle mit sich, die auch andere anstecken können. Der Falke als Teil des Habichtsklans ist schnell und impulsiv. Der Falke hat immer wieder Energie, um sich zu neuen Taten auszuschwingen. Seine Eigenschaften, Impulsivität, Begeisterungsfähigkeit und Prinzipien Treue zeichnen den Falken in anderen Horoskopen auch als rote Habich zu finden. Aus. Durch ihre Vitalität und Leidenschaft können Falkenmenschen sehr mitreißend wirken. Kraft der Falke. Mit wachem Blick schwebt er über dem Dingen. So errichtet der Falke für dich eine Brücke zu deiner Seele, mit deren Hilfe du deine Wurzeln entdecken kannst und Klärung und Reinigung findest. Er sorgt für Stabilität, Liebe und Freundschaft. Der leidenschaftliche Falke hat einen Hang dazu, besitzergreifend zu sein. Sein Partner Horoskop Will der Falke eine funktionierende langfristige Beziehung eingehen, dann sollte er sich Zeit nehmen, um Nähe aufzubauen. Ideale Partner für den Falken sind Hirsch, Schlange, Tanz und Falke.
Beruf und Karriere für den Falken. Er muss frei und selbstständig sein, um sich und seine Pläne beruflich verwirklichen zu können. Hat der Falke also ein Berufsfeld gefunden, in dem er möglichst selbstständig arbeiten kann, klettert er nicht selten die Karriereleiter schnell nach oben. Durch seine eigene Begeisterungsfähigkeit ist der Falke besonders gut in der Mitarbeit der Motivation. Seine Gesundheit, der neuralgische Punkt des Falken ist der Kopf. Falken geborenen ist es zu empfehlen, öfter mal ganz bewusst einen Gang zurückzuschalten und auf ausreichende Erholungspausen zu setzen. Wieder. 20.04. bis 20.05. entspricht dem Stier. 20.04. bis 22.05. Jensches Tote im Biber Bedeutung. Der Biber ist aus der Hand und immer dabei, seine Umwelt um zu gestalten. Er ist sehr sicherheitsbezogen, dabei aber staunt und flexibel. Der Biber ist ein Freund der Kontinuität. Zuordnung Tote in Beständigkeit gegen Paul Schlange, Mund der wiederkehrenden Frösche, Pflanze blaue. Kamas Pflanze. Farbe Blau, Mineral, Chrysogol, Element Erde, Feuer, Ausrichtung Osten. Der Biber im indianischen Medizinrat. Bibermonster, wiederkehrenden Frösche. Es geht um die Balance zwischen Himmel und Erde. Es gilt zu lernen, für sich und andere zu sorgen. Stabilität, das Glück durch harte Arbeit und eine geordnete und schöne Umwelt sind wichtig. Der Biber, der Schildkrötenklan und das Element Erde. Leerzeichen sind beständig und ausdauernd und so wird auch der Biber alles dafür tun, seine Vorhaben oder Projekte auch umzusetzen. Der Biber hat wie alle Erdzeichen viel Geduld und Beharrlichkeit. Man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Seine Eigenschaften, das Sternzeichen Biber, gilt als besonders kraftvoll, fleißig und ausdauernd. Er liebt konstant. Einen ruhigen Fluss und Beständigkeit. Krafttierbiber, der Biber gestaltet seine Umwelt, sitzt der Biber als Krafttier in deinem Leben. So lädt er dich ein, an deinen Träumen zu arbeiten. Der Biber gehört dem Element Wasser an. Das Krafttierbiber ist somit ein Krafttier der Emotionen. Biber und Freundschaft. Das tote Biber gilt als Durchaus ähnlich. Er wird dominiert von einem Bedürfnis an Langlebigkeit, Sicherheit und konstantes Wachstum. Der Biber schätzt neben seine lange Liebe auch sehr lange und intensive Freundschaften und den engen Kontakt zur Familie. Der Partner Horoskop für den Biber. Der Biber passt astrologisch am besten zu den Sternzeichen Wolf, Specht und Braunbär. Beruf und Karriere. Sie tendieren dazu, viele Jahre im selben Unternehmen zu verbringen. Allerdings achtet er darauf, dass sich seine Arbeit finanziell lohnt. Denn hat er Feierabend, wird der Biber zum Genießer und will die Früchte des harten Tagewerks. Gesundheit des Bibers, sie sind für gewöhnlich fit und widerstandsfähig. Lieber rechtzeitig einen Gang zurückschalten, auch wenn es schwerfällt. Der neuralische Punkt des Bibers ist der Hals. Ja, das ist so witzig, das war. Hier, 21.05. bis 20.06. entspricht dem Zwilling. 21.05. bis 21.06. Indianisches Potem Hirsch. Bedeutung der Hirsch ist kommunikativ, freundlich und umgänglich. Seine Gefährten sind ihm sehr wichtig. Zur Ordnung und Tote in Fröhlichkeit gegen Paul Eule im Mond, der Mais aussaat, Pflanze, Schafgabe, Farbe weiß und grün, Mineral, Moserhart, Element Luft, Feuer, Ausrichtung Südost, der Hirsch im indianischen Mädchenrat, Hirschmond, der Mais aussaat, dieser steht für die Schönheit, Gazile und schnelle Bewegung. Der Hirsch, der Schmidt, der Links, Clan und das Element Luft. Luftzeichen sind kommunikativ und viel in Bewegung, wie die Luft selber. Der Hirsch sucht analog dem Zeichen seines Clans, dem Schmetterling, Blitze, wo Ruhe, Harmonie und Einklang herrschen. Das Luftelement braucht immer wieder Veränderung an den Luftwechsel. 
Die Eigenschaften. Hirschmenschen lieben die Abwechslung. Es hält sie seit lange bei einer Sache. Durch ihr fröhliches Gemüt sind Hirschmenschen beliebt. Auf der Hirsch, der Hirsch wird auch als Hüter der Andersheit bezeichnet. Der Hirsch steht für schamanische Spiritualität, Transformation und Erneuerung. In der Ruhe des Waldes versteckt im Gehölz ist der Hirsch mit allen Sinnen bei der Sache. Trete zu gleichen Teilen stark, ruhig und würdevoll auf. Liebe und Freundschaft, der Hirsch ist ein unterhaltsamer Freund und Partner. Mit ihm kann man über alles gut reden. Sein Partner aus Kopf erbringt die nötige Geduld und Ruhe auf sich, den Laune des abenteuerlustigen Hirsches zu stellen und wird diesem dennoch nicht langweilig. Oder Specht, Eule, Falk, passen gut zum Hirsch. Berufliche Aussichten für den Hirsch, praxisorientierte Berufsfelder oder solche, die eine gewisse Reisebereitschaft und viel Kontakt zu anderen Menschen beinhalten, liegen ihm am meisten, denn sie sind vielseitig. Auch sein Kommunikationstalent setzt der Hirsch gerne beruflich ein. Er sollte sich einen Beruf suchen, in welchem er der Ideengeber ist der die Umsetzung delegieren kann. Gesundheit des Hirsches. Zu den Punkten des Hirschmenschen gehören Nerven, Atmungsorgane, Arme und Hände. Hirschmenschen sollten stets in Spannungs- und Erholungsphasen von ihrem meist recht hektischen Alltag gönnen. Hirschmenschen haben die Fähigkeit des Heilens. Hm. Specht. 21.06. bis 22.07. entspricht dem Krebs, 21.06. bis 23.07. Indianisches Tod und Specht, die Bedeutung. Der Specht ist immer dabei, sich sein Haus, sein Nest zu erbauen. Er ist ausdauernd, emotional und mitwillend. Der Specht ist sehr fürsorglich. Seine Zuordnungen, Totem, Ausdauer, Gegen, Pol, Gans, Mond der kraftvollen Sonne, Pflanze, Heckenrose, Farbe, Rosa, Mineral Kaneo, Element Wasser, Ausrichtung Südost. Der Specht in Medizinrat, Medizinrat, Specht, Mond der kraftvollen Sonne. Es geht darum, die kraftvolle Verbindung zum Herzen zu spüren. Es ist wichtig zu lernen, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Gefühle und ein sicheres Zuhause sind wertvoll, ebenso der eigene Standpunkt. Der Specht, der Froschklan und das Element Wasser. Das Element Wasser gibt dem Specht eine starke Emotionalität, die sich in Empfindungsfähigkeit und Sensibilität zeigen kann. Spechte sind tatsächlich sehr feinfühlig und können schnell Mitgefühl für andere leidende Wesen empfinden. Aufgrund ihrer sozialen Ader helfen sie auch gern und bereitwillig. Seine Eigenschaften, Fürsorglichkeit, ein ausgeprägter Beschützerinstinkt und Hartnäckigkeit sind die herausragenden Charaktereigenschaften des Totemtiers Specht. Für Spechtgeborene sind Heim und Familie ausgesprochen wichtig. Das Krafttier Specht. Als Krafttier gibt dir der Specht die Stärke, verborgene Ebenen zu finden. Dies gelingt ihm durch sein Gefühl für Rhythmus, für Zyklen und Muster und durch seine Hartnäckigkeit. Lerne auch du, solange auf eine Sache zu pochen, bis die Wahrheit zutage kommt. Liebe und Freundschaft für den Specht. Der Specht räumt seiner Beziehung und seinen Freundschaften einen hohen Stellenwert ein. Qualität geht ihm vor Quantität. Er umgibt sich lieber langfristig mit wenigen Vertrauten als einen großen Kreis von Bekanntschaften zu pflegen. Sein spezielles Partnerhoroskop, der emotionale Specht, passt aus astrologischer Sicht am besten zu Wolf und Braunbär, Beruf und Karriere. Für viele liegt die Aufgabe im privaten Bereich, im Aufbau einer Familie und dem Schaffen eines Heims für diese. Spechtgeborenen ist es wichtiger, dass sie sich innerlich erfüllt fühlen durch ihre Berufswahl. Ein kleiner familiärer Betrieb ist genau das Richtige für einen Specht, denn dann zeigt sich der Spechtmensch sehr engagiert. Seine Gesundheitsspechtgeborene sind von Natur aus sehr widerstandsfähig. Die 
neuralgischen Punkte des Specht sind Magen und Brustkorb. Ein Specht ist also gut geraten, wenn er lernt, seinen Herzen auch einmal Luft zu machen. Lars, 23.07. bis 22.08. entspricht dem Löwen des europäischen Sternzeichens. 23.07. bis 23.08. Indianisches Totem Lach stört die Bedeutung der Lachs im Medizinrat nach Sanbir als Stör zu finden. Geht seinen ganz eigenen Weg. Er ist dabei großzügig und offen. Der Zuordnung. Totem gegen Pol oder Mond der reifenden Bären. Pflanze Himbeere. Farbe Rot, Mineral, Granat und Eisen. Element Feuer, Wasser. Ausrichtung Süden. Der Lachstör im Medizinrat Mond der reifenden Bären. Wir erkennen, dass unser Herz die Quelle der Kraft ist. Es geht um Tiefgang. Es kommt zum Bedürfnis zu vermitteln, wie man aus der Mitte seines Herzens leben kann. Der Lachstör, der habe ich klein und das Element Feuer. Feuer bringt uns Eigenschaften wie Elan, Aktivität, Selbstbewusstsein und den Antrieb, unsere Ziele unbeirrbar zu verfolgen, was klassische Eigenschaften des Lachses sind. Seine besonderen Eigenschaften. Lachse sind nicht selten das, was man als typische Karriere Menschen bezeichnet. Sie suchen entweder den Weg der Selbstständigkeit oder übernehmen eine Anstellung mit verantwortungsvollen Aufgaben. Lachse sind zudem wissbegierig und verfügen über eine gute Menschenkenntnis, das Krafttier Lachs. Als Geschöpf des Wassers steht er mit Emotionen, Überfluss, Lebensquelle und Reinigung in tiefer Verbindung. Manchmal genügt es auch den Blick auf den Ursprung einer bestimmten Situation oder Thematik zu richten, die dich beschäftigt, um diese zu klären. Der Lachs inspiriert dich dazu, deine Kreativität auszuleben. Liebe und Freundschaft für den Lachs. Der Lachs wirkt nach außen zwar meist sehr selbstbewusst, doch schöpft er dieses Selbstbewusstsein hauptsächlich aus der Anerkennung anderer, weil was ihn sehr abhängig machen kann. Sein Partnerhoroskop. Der Lachs braucht einen starken Partner an seiner Seite, der ihm den Rücken stärkt und genug Selbstbewusstsein hat, um sich mit ehrlicher Kritik nicht zurückzuhalten. Am besten passen ganz Hirsch, Braunbär, Rabe und Eule zum Lachs. Seine beruflichen Aussichten. Entweder sind sie selbstständig oder sie sind der Boss. Hat er in seinem Beruf auch seine Berufung? gefunden, gelangt er rasch in höhere Positionen und fühlt sich in diesen sehr zu Hause. Gern geht er die damit einhergehende Verantwortung ein. Er zeigt sich risikobereit und ist nicht selten ein mutiger und innovativer Unternehmer, der große Projekte zur Vollendung führen kann. Gesundheit des Lachses Der Lachs verfügt über eine gute Konstitution. Seine Vitalität ist ebenso bemerkenswert wie seine Lebensfreude. Somit sind Herz, Kreislauf und der Rücken als neuralgischer Punkt zu sehen. Braunbier 23.8. bis 22.9. entspricht der Jungfrau. 23.8. bis 23.9. Indianisches Tod im Braunbier, seine Bedeutung. Der Braunbier ist naturverbunden und vor allem an seinem Überleben interessiert, er liebt die Ordnung und ist pragmatisch. Braunbären sind im Grunde ihres Herzens romantisch. Zuordnungen, Tod im Geist, gegen Polwolf, Mond der Ernte, Pflanze, Pfeilchen, Farbe, Purpur, Mineral, Amethyst, Element, Erde, Wasser, Ausrichtung, Südwest. Der Braunbär im indianischen Medizinrat Braunbär Mond der Erde. Es geht beim Braunbär um kreative Neugier, um ein gutes Urteilsvermögen und um den Sinn für Gerechtigkeit. Es gilt zu erkennen, was Arbeit und Pflicht wirklich bedeuten. Der Braunbär, der Schildkröten klar und das Element Erde. Das Element Erde gibt dem Braunbären Beharrlichkeit und das Bedürfnis nach Rückzug und Sicherheit, was er in seiner Höhle und mit seinem Winterschlaf ausleben kann. Der menschliche Braunbär braucht etwas damit Vergleichbares, 
In seinem Leben die Erde gibt dem Braunbär außerdem eine Menge an praktischen Fähigkeiten mit auf dem Weg. Seine ganz besonderen Eigenschaften, ruhig und zufrieden. Er sieht so selbstvergessen und friedlich aus, dass man sich nicht wundert, dass er sich in beinahe jedem Kinderzimmer in Form eines Kuschelteddybärs findet. Vielleicht vergisst man in der Betrachtung des Bären, dass es sich eigentlich um ein Raubtier handelt. Kraft dir, Baumbär. Wenn du Entschlossenheit, Mut, Schutz und Stärke brauchst, verbinde dich mit dem Kraft dir, Baumbär. Als Hüter der Gesundheit gibt dir der Bär nicht nur seelische, sondern auch physische Kraft. Eine weitere Stärke des Bären liegt in der Selbstbeobachtung. Suche die Antworten nicht bei anderen, du findest sie nur bei dir selbst. Liebe und Freundschaft für den Brombeer. Das Totentier Brombeer geht es auch mit der Liebe ruhig an. Wer sein Herz gewonnen hat, kann sich jedoch über einen treuen und loyalen Partner freuen. Sein Partnerhoroskop. Wer passt am besten zum Bär? Selbstrecherche, weil es nicht dabei stand, muss ich nochmal nachschauen, <lacht> wer dazu passt. Das waren Kanz, Wolf, Biber und Specht. Beruf und Karriere des Braunbären. Er ist fleißig, pünktlich, zuverlässig und übernimmt auch gerne Verantwortung. Auch im Beruf ist er sehr anpassungsfähig. Meist genießt er so an seinem Arbeitsplatz viel Vertrauen und Wertschätzung. Seine Gesundheit. Bärenmenschen sollten öfter einmal eine Pause einlegen und versuchen, das Leben locker anzugehen und den Genieße in sich ausleben und sich etwas Schönes gönnen. Magen- und Verdauungstrakt gehören zu den Bereichen der Bären geboren. Es sollte auf eine ausgeglichene und gesunde Lebensführung geachtet werden. Rabe, 23.09. bis 22.10. entspricht der Waage, 23.09. bis 23.10. Dianisches Tod im Rabe, seine Bedeutung. Der Rabe ist kommunikativ, diplomatisch, vermittelt und intelligent. Der Rabe ist auch sehr sozial. Zu nur ein Totem ausgeglichen gegen Tollfalke, und der fliegenden Enten. Pflanze, Königskerze. Farbe braun, Mineral, Jaspis. Element Luft, Erde, Ausrichtung Südwest. Der Rabe im Medizinrat. Rabe, Mond der fliegenden Enten. Es geht darum, sich anzunehmen. Wir können mit dem Raben besänftigen. Wir können lernen, uns im Gleit- und Sturzflug zu bewegen, sowie die Energie von Sonne und Erde in uns aufzunehmen. Der Rabe, der Schmetterlingsklan und das Element Luft. Der Rabe ist viel in Bewegung, vielfältig, interessiert und sehr aktiv. Raben lieben ihre Freiheit, sind sehr gesellig und brauchen viel Veränderung. Seine ganz besonderen Eigenschaften. Rabegeborene sind sehr empathisch und sensibel, somit hat er stets viel Verständnis für seine Mitmenschen. Das Kraft die Rabe, der Rabe sieht die Zukunft und die Vergangenheit. Er bewegt sich zwischen Raum und Zeit, tritt der Rabe als Kraft hier in Dein Leben bringt der Veränderungen mit sich und gibt dir Kraft, diese zu durchleben. Liebe und Freundschaft, der Rabe verliebt sich schnell in Menschen, die ihm ehrlich und offen begegnen. Durch seine charmante Art hat er es seinerseits nicht schwer, Menschen für sich zu gewinnen. Das Partnerhoroskop aus Sicht des Raben. Im Grunde genommen kann mit genügend Toleranz jedes Sternzeichen mit jedem Auskommen noch die einen harmonieren besser zusammen, während andere Kombinationen mehr Konfliktpotenzial bieten. Die aussichtsreichsten Beziehungen können sich beim Raben in Kombination mit Otter, Wolf, Hirsch, Rabe oder Olle entwickeln. Beruf und Karriere Rabenmenschen sind gute Teamarbeiter, sie zeigen sich kooperativ und entgegenkommend und tragen viel zur Harmonie in einer Gruppe bei. Raben haben viele Interessen, sind oftmals künstlerisch oder musisch begabt, basteln gern und leben ihrer Kreativität. 
auch mit einem Beruf, in dem er sein diplomatisches Geschick einsetzen kann, ist ein Rabe geboren und gut beraten. Seine Gesundheit im Umgang mit ihr, mit Menschen sind Raben auf Ausgleichmäßigung und Harmonie bedacht. Der neuralgische Punkt des Rabenmenschen, die Nieren der Menschen ist zu regelmäßiger und moderater sportlicher Aktivität gehalten. Schlange 24.10. bis 22.11. entspricht dem Skorpion. 23.10. bis 21.11. Indianisches Totem Schlange ihre Bedeutung. Die Schlange ist geheimnisvoll, unergründlich, ausdauernd und scharfsinnig. Schlange braucht sehr viel Vertrauen. Zuordnung und Tod in Leidenschaft gegen Paul Bieber, Mond der ersten Frische, Pflanze Distel, Farbe Orange, Mineral, Kupfer, Mineralien, Malachit, Element Wasser, Erde, Ausrichtung Westen, die Schlange im Medizinrat, Schlange Mond der ersten Frische, es geht darum, sich für seine Energie zu sensibilisieren, sie zu konzentrieren und zu kontrollieren, wir lernen uns anzupassen und uns in Stillung an Orte zu begeben, die von anderen gefürchtet werden. Die Schlange, der Froschklan und das Element Wasser. Wasser verleiht eine starke Emotionalität, Sensibilität und Intuition. Als Schlange können wir die Gefühle und inneren Bewegungen, Beweggründe der Menschen erkennen. Wir sollten uns um die Entwicklung von Mitgefühl und Verbundenheit bemühen. Ihre Ganz besonderen Eigenschaften im indianischen Horoskop gilt die Schlange als direkt und gerade Linie. Schlangen verfügen auch über viel Feingefühl, was sie wiederum zu guten Freund macht. Das Kraft der Schlange, sie weist dem Schamanen den Weg zur Welt der Seelen. Sie trägt gleichsam männliche und weibliche Energie in sich, Wissen, Heilung, Transformation, Lebensenergie, Leidenschaft, Begierde, Geheimnis, Magie. All dies birgt die Schlange in ihren Windungen. Versuche, wie die Schlange Schnelligkeit, Anmut und Kraft zu vereinigen und lasse dir von ihr zeigen, dass manches, was giftig erscheint, durchaus verkraftet werden kann. Liebe und Freundschaft für die Schlange. Die Schlange wickelt ihren Partner gerne regelrecht ein. Sie wollen ihn ganz für sich. Dieses extreme Verhalten kann zum völligen Glück führen, vorausgesetzt die Schlange findet jemanden, der sich auf ihre Art der Beziehungsführung einlässt. Findet sie allerdings jemanden, der sich ganz auf sie einlässt, ist sie ein loyaler Partner. Ihr Partnerhoroskop der Schlange kann im Grunde genommen aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit mit jedem anderen Tiergeistzeichen zusammen sein. Eine gute Ergänzung zur Schlange bilden ganz Wolf, Biber und Speck. Berufliche Aussichten, die Schlange hat mehr Ehrgeiz als die anderen indianischen Tiergeistzeichen. Zudem sind Schlangen meist überdurchschnittlich gut gebildet und sehr belesen. Schlangen erkennen und sehen in anderen Menschen mehr als andere, was ein Grund dafür ist, warum wir sie so häufig in psychologischen Berufen finden. Gesundheit der Schlange. Schlangen leben gesund und abwechslungsreich und betreiben gerne Sport, um sich in jeder Hinsicht fit zu halten. Damit haben Schlangen Menschen selten gesundheitliche Probleme. Eule 22.11. bis 22.12. entspricht dem Schützen 22.11. bis 22.12. Ideanisches Totem Eule war Pitti. Ihre Bedeutung, die Eule ist weise, hat den Überblick, sieht alles, ist gern in beratenden und führenden Positionen. Die Eule hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Die Eule taucht auch als Vapiti oder als Elch Medizinrat auf. Zuordnungen Totem, Weisheit gegen Tolle Hirsch, Mond, Schlangen, Schnees, Pflanze, Schwarzfichte, Farbe, Schwarz, Mineral, Obsidian, Element, Feuer, Erde, Ausrichtung, Nordwest. Die Eule Vapiti. Im indianischen Medizinrat Eule Montes Langen Schnees. Es geht darum, die Gefühle und Gedanken anderer zu spiegeln.
Wir lernen sanft und stark gleichzeitig zu sein. Wir erkennen die Schönheit des Lebens und der Natur, die Olle, der Habicht, Klan und das Element Feuer. Das Element Feuer gibt der Olle Energie, Taktkraft und Enthusiasmus, die Olle braucht für Freiraum, sowie das Feuer, was sich auch am liebsten hemmungslos ausbreiten möchte. Die Olle ist wie die anderen Mitglieder ihres Clans aber unglaublich leistungsfähig, wenn sie einmal für etwas oder jemanden Feuer gefangen hat. Die ganz besonderen Eigenschaften, die Olle ist geprägt von großer Weisheit und einem schier unerschöpflichen Wissensdrang. Mit großem Selbstbewusstsein zeigt sie gerne ihre Klugheit und hat sich zur Aufgabe gemacht, ihr großes Wissen weiterzugeben. Das Kraft die Olle. Sie steht nicht nur für Weisheit, sondern auch für Wechsel und Loslassen. Als geschöpfte Nacht steht die Olle unter dem Zeichen von Großmutter Mond und ist somit den weiblichen Energien zugeordnet, der Tiefe und dem Unbewussten. Lasse diese weibliche Energie durch dich fließen und erkenne, was du neu erschaffen kannst. Liebe und Freundschaft der Olle. Wer im Zeichen der Olle geboren wurde, braucht Nähe und scheut sich nicht davor, sich zu binden. Eulen flirten gerne und sind durchaus romantisch und sorgen gerne für ein aufregendes Liebesleben. Ihr Partnerhoroskop, ideale Partner für die Eule sind Biber, Specht, Rabe und Wolf. Beruf und Karriere, die Interessen der Eule sind vielfältig und ihre allgemeine Bildung breit gefächert. Voraussetzung dafür, dass die Eule sich in ihrem Job wohlfühlt, ist, dass die Tätigkeit als erfüllend empfunden wird und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wirkt. Dank ihrer ausgeprägten Überzeugungskraft, ihrer Weitsicht und ihrem Streben nach Wissen und der Verbesserung der Welt sind Eulen geboren oft in juristischen Berufen im Bereich von Theologie und Politik anzutreffen. Gesundheit der Eule. Bei der Eule gelten Hüften, Schenkel und Leber als neuralgische Punkte. Eule Menschen lehnen darüber hinaus gutes Essen und trinken selten ab. Meine demnächste Arbeit wird provokanter, zynischer, vor allem grafisch gesehen. Zieht euch warm an. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich kommuniziere oft ohne Vorurteile, obwohl ich schnell einschätzen kann, wie der Mensch tickt. Also das wird dann die Antwort für die Attackierer und Vollidioten sein. Kommentar und Bewertung werden abgeschaltet. Danke fürs Zuhören. Arigato, Sayonara.